Gülmez Ada. İsmi Mehmet Altay. Aslı Altay. Ben Cumhur Güven. My name is Salman Güven. I live in Perth. I was born in Turkey and I've lived in Australia for the last 20 years. Turkey being the largest tea drinking country in the world actually surprised me. I never stopped and thought about it. Um, but when you, when, you, when you think about it, it makes sense because when you look at my life, especially when I was living in Turkey, I always drank tea. Turkish people don't drink tea from cups mostly. They drink it from um, tea glasses. Um, so I would have had at least seven to 10 tea glasses a day minimum. We normally have it every day, every meal, after every meal, with dessert, after dessert. We drink it when we're chatting around, when we're watching something. It's just everywhere in my life, basically. Çay olmazsa olmaz şekilde çok sevilir Türkiye'de. Genelde kahvaltıda çay kullanılır. Çaysız kahvaltı yapılmaz hemen hemen. Turkish people will not accept or, or, or understand breakfast without tea. That does not happen. Çay içtiğim ana kadar günü başlamış gibi hissetmem. Çayı içerim, kendime gelirim, gün öyle başlar. Mesela yemek yerken çayın demlenmemiş olduğunu hissettiğimizde panikleriz. Çay bizim gündelik hayatımızın her aşamasında olmazsa olmazımız. Çay bizde aynı zamanda hem ara verme hem de sohbet etmek demektir. Seninle bir çay içelim demek, seninle bir sohbet edelim demek aslında. Bence çay bir yandan da birleştirici bir şey. Ee, mesela bir arkadaşına bir derdini, bir sıkıntını anlatırsın ve sonra der ki hadi gel çayı koydum, gel de bunun üstüne konuşalım. Ee, bir birleştirme özelliği var. Çay insanları bir araya getiriyor diye düşünüyorum. Bizim İzmir Kemal Paşa'da yaklaşık dört dönüm civarında bir yerimiz var. Orada çeşitli meyve ağaçları bulunuyor. Bahçedeki semaver genelde eşimiz, dostumuz, çocuklarımız geldiği zaman, kalabalık olduğu zaman özellikle yakılır, dışarıda hazırlanır hepsi. Türkiye'de çay sohbet, özellikle çayın bir sohbeti vardır kendine göre. Misafirler geldiği zaman, bilhassa akşamları, eş dost geldiği zaman o çay demlemeyince olmaz yani. İlla bir çay demlen, demlenmesi lazım. En az içen de asgari 3 çayla 4 bardak içebilir. Ve o çay içilirken de sohbet olur. Herkes birbiriyle hem tanışır, hem konuşur, hem günlük meseleleri tartışırlar. Öyle güzel bir hava oluşur yani orada. Some of the times we have family and friends together and we do a big Turkish breakfast, which tea is the biggest part of it. But still, the tea that I have here in Australia, even though I have the Turkish teapot and tea glasses and everything, is still not the same. There's a missing part of it, which is the social aspects of it, having with friends and your, your, your mini family and, and, and the places that you have tea in Turkey. It's all engraved in you, so you take that with you. Um, that's the part that I always miss from Turkey. I am planning on studying abroad in Italy after I am done with high school in two years. So I did realize that even if I'm just visiting an abroad country, I miss um, my people. It, it sounds cliche, but I do. Ve yurt dışından yurt dışına seyahat eden bir Türk geldiğinde ilk aradığı şey ve en özlediği şey burada içmeye alışkın olduğu black tea. All of my childhood memories, they all contain tea it at some certain point. It was always in my life. It's, it probably will be always in my life, even if I go abroad, because it's now in our blood, basically.